أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين تبارك من سكر الورى عنه يقصر لكوني آيادي جوده ليست ليس تحصر وشاكيرها يحتاج شكرا لشكرها كذلك شكر الشكر يحتاج يشكر ففي كل شكر نعمة بعد نعمتي بغير تناه دونها الشكر يصغر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ആദരണീയരായ സാധാതുക്കൾ ഉലമാക്കൾ മോമിനിയങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ മോമിനാത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ അതിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ ആരംഭവും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വങ്ങളിൽ ചിലതുമൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ നാം സംസാരിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം അള്ളാഹു തല നൽകിയ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല മനുഷ്യനാവശ്യമായ ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് 
ആ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യകാലം ഒരു എണ്ണപ്പെടാൻ പറയപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയല്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലബുത്തലി നാം അവനെ പരീക്ഷിക്കും ഈ പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് ഈ ഭൗതികമായ ദുന്യാവ് ലോകം പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവൻ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് യജമാനായ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യം എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നത് അവൻ നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ് പരീക്ഷ കൊണ്ട് എന്നത് ഉണർത്തിയാൽ സ്വാഭാവികമായും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്നുകൂടി ഉത്സാഹിച്ച് പഠിക്കുകയും സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ അവർ വിഷമം കാണുകയും ഉള്ള സമയം ആ പരീക്ഷയിലെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി ഒരുക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നത് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല അടിക്കടി അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മോടുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോകാൻ പാടില്ല നാം ഫാസ ഫൗസൻ അവീമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉന്നതമായ വിജയം കൈവരിക്കുന്നവരാകണം ആ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കേൾവിയും കാഴ്ചയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ നാം കേൾക്കുന്നവനും മനുഷ്യനെ നാം കേൾക്കുന്നവനും കാണുന്നവനുമാക്കി എന്ന് ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ തീരെ കേൾവിയും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോടൊരു കാര്യം തെക്കില്ലീഫില്ല അദ്ദേഹത്തോട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും അറിയിച്ചു കൊടുക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാനോ ഉള്ള വകുപ്പില്ല ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ അവരെയും കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനോ വകുപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ അതുപോലെ മാനസിക രോഗികൾ അവർക്ക് തെക്കില്ലീഫില്ല അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പനകളും വിരോധങ്ങളും അവരോടില്ല അതേപോലെ അവർക്ക് ആ മാനസിക രോഗമുള്ള സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റിൽ എണ്ണിപ്പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല അവരൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വകുപ്പില്ല ഇതേപോലെ തീരെ കാഴ്ചയും കേൾവിയുമില്ലാത്തവർ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു തല മനുഷ്യനെ കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ അടിക്കടി ഉണർത്തുകയാണ് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ളത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിക്ക് അതൊരു ഭംഗിയായി അഴകായി നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണത് മനുഷ്യരായ നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരാണ് പ്രവർത്തനം നന്നാക്കുന്നത് ആരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് നന്നാകുന്നത് ആരാണ് നല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 
അത് പരീക്ഷിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ധാരാളം അഴകുകളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അഴകുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം അനുവദിച്ച വിധത്തിൽ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നാം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ മൈക്ക് സെറ്റ് അത് നാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ നാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വെച്ചിട്ടുള്ള പലതും അത് പുഷ്പങ്ങളാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധങ്ങളാകട്ടെ അതുപോലെ മരങ്ങളാകട്ടെ ഇലകളാകട്ടെ സൗന്ദര്യമുള്ള വസ്തുക്കളാകട്ടെ അതുപോലെ രുചിയുള്ള വസ്തുക്കളാകട്ടെ അതെല്ലാം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് നല്ലും രണ്ടും നല്ലത് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കലാണ് ഉത്തമം ഞാൻ ഇന്നലെ അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോ അവിടെ കടലാസിന്റെ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്ക് നല്ല സാധാരണയായി നാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഗുണകരം അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സദ്യ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനോ സാധിക്കാത്ത ചുറ്റുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ കടലാസിന്റെ പ്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകാം അവിടെ പിന്നെ വേറെ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് പരമാവധി ഏറ്റവും നല്ലത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നത് ബുദ്ധിയുടെ താല്പര്യമാണ് ഏത് വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപകടമില്ലാത്ത റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ചികിത്സകൾ അതാണ് മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ബുദ്ധിയുടെ താല്പര്യം അതേസമയത്ത് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ആ ചികിത്സകൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് അതും ചികിത്സ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഗുണകരമല്ലാത്തതാകുമ്പോൾ അതൊഴിവാക്കി കൂടുതൽ ദോഷമില്ലാത്തത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്നാവുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ബുദ്ധിയുടെ താല്പര്യം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഉപയോഗിക്കുക സാധിക്കുന്നിടത്തോളം സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് നടന്നിട്ട് പോകലാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് പക്ഷെ നടന്നു പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് വേദനിത്താൻ കഴിയില്ല അവിടെ പിന്നെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കില്ല അതെന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ പിന്നെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഓരോന്നും അതേപോലെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ കാലത്ത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ടാണ് ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുള്ളത് കുതിരയെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒട്ടക പുറത്ത് കയറി ഹജ്ജിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാൻ സാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഒട്ടകത്തെക്കാൾ അപകടകരമായ വാഹനത്തിൽ കയറിയായിരിക്കും ഇന്ന് നാം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാതെ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പരമാവധി ഏറ്റവും അപകടം കുറഞ്ഞതും ഏറ്റവും നല്ലതും ഉപയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഇരിക്കട്ടെ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പല നിലക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് മരണം കൊടുത്തു ജീവിതം കൊടുത്തു അതും പരീക്ഷണമാണ് അല്ലതി ഹലഖൽ മൗത്ത വൽ ഹയാത്ത അള്ളാഹു താല മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണ് ജീവിതത്തിൽ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നത് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല ഇസ്സത്തുള്ളവനും അവൻ ധാരാളമായി പാപം ചെയ്തു പോയവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവരുമായ രാജാവാണ് ഇതേപോലെ മറ്റൊരായത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞു വല നബിലുവന്നക്കും നിങ്ങളെ നിശ്ചയമായി നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കും മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ ഇമാം ഷാഫിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും അതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമുടെ ഹരീഫുകളിൽ നിന്നും മുൻഗാമികളായ സഹാബികളും മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരും പഠിപ്പിച്ച അവർ ഇജുമായ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ
നിയമം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതവർക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടത് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എജിത്തിഹാദി ചെയ്ത് നിയമം കണ്ടെത്തണം അത് അവർക്ക് അള്ളാഹു താല ഇൽമു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അവർ അവർക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യം ചെയ്ത് ഈ ഉമ്മത്തിന് അറിവ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്ത് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി അല്ലഹു മഹാന്മാരായ മുജിത്തഹിതുകളായ ഇമാമിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും വിവരം ഒരുപോലെയല്ല വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആരും വിവരം ഉള്ളവരല്ല വിവരം ഉള്ളവരെ നാം കണ്ടിട്ടു പോലുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി ശരിയായ വിവരമുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹരീസിൽ നിന്നും നിയമം നേരിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവരാണ് സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ അൽ എന്ന് സാങ്കേതികമായി പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അവർക്ക് തന്നെയാണ് അൽ മുജിത്തഹിദ് എന്നും പണ്ഡിതന്മാര് പറയുക അവർക്ക് തന്നെയാണ് അൽ മുഫ്തി എന്നും പണ്ഡിതന്മാര് പറയുക അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഒറിജിനലായി അൽ ഖാദി എന്നും പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക നിയമം കണ്ടെത്തി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നൽകാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവർ സാങ്കേതികമായി വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്തരം ആലിമീങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ മരിച്ച് മരിച്ച് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാലം വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം ഇന്നുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ ഒന്നും നമുക്ക് ആലിം എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ എന്നല്ല ഭാഷാപരമായി നമ്മൾ അവരെ ആലിം എന്ന് വിളിക്കും അറിവുള്ള ആൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഈ ഹരീസിൽ പറഞ്ഞ ആലിം പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് കാണാം ഈ ഹരീസ് തെളിവുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതാ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് നിയമവും ഖുർആാനും ഹരീസും നോക്കി പറയാൻ കേൾപ്പുറ്റ പണ്ഡിതന്മാരില്ലാത്ത കാലം വരുമെന്നാണ് ില്ലാത്ത കാലം വരും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യമെന്ന് പല പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞതായി ഇമാം അസ്കലാനി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം അപ്പൊ സാങ്കേതികമായ ആലിം സാങ്കേതികമായ ഭാഷ സാങ്കേതികമായി പല വിഷയത്തിനും പല പ്രയോഗം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഹരീസിലുണ്ടല്ലോ എന്താണുള്ളത് എല്ലാ പുതിയ കാര്യങ്ങളും പിഴവാണ് എന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ ബിദാത്ത് എല്ലാ പുതിയ കാര്യങ്ങളും പിഴവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ കാര്യം അത് ഏതാണ് അത് ഷറയ്യായ മതപരമായ വിദ്യാർത്ഥാണ് മതപരമായ വിദ്യാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെതിരായി ഹരീസിനെതിരായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വിദ്യാർത്ഥാണ് അത് പുതിയ ആചാരമാണ് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മതപരമായി വിദ്യാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്തരം പുതിയ ആചാരങ്ങൾ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെല്ലാം പിഴവാണ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അല്ലാതെ റാഫിലുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റാഫിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് റാഫിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഒരു ആശയക്കാരായി മുമ്പ് കാലത്ത് ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് പിഴച്ചു പോയി എന്ന് വാദിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് ആ റാഫിലത്ത് ഒരിക്കൽ വാദിച്ചു അബൂബക്കറിന്റെ സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹിനെ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് വാദിച്ചു അതിനെന്താണ് അവർ തെളിവ് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്തു അബൂബക്കർ എന്നാണ് അവർ വാദിച്ചത് അതെന്താണിത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിലായി ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുസ്ഹഫ് പോലെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്നിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചെയ്യാത്ത ആ കാര്യം ആ കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അമർ മുൻഹത്താഹു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംശയം ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത് ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും അതൊരു പുതിയതല്ലേ എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഉമർ മുൻഹത്താഹി അള്ളാഹനോട് സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹന ചോദിച്ചു ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും മെമറെ എന്ന് ചോദിച്ചു വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയമേ വരാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്കുമർമുഖത്താബ്ലാഹൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇമാം ബുഹാരി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഇന്നഹാദ നിശ്ചയമായും ഈ കാര്യം 
ലവല്ലാഹി നിശ്ചയം അല്ലാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം ഇല്ല ഖൈർ നല്ല കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയത്തിനും അവകാശമില്ല ഖുർആൻ ഓദി പഠിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് ആ നബിദങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഖുർആൻ ഓദി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വഫ് അലുൽ ഖൈർ നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ലാൻലക്കും തുഫ്ലിഹൂൻ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ധാരാളം ആയത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലത് ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണ്ട ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സിറാജ് ലുദയുടെ സംഭാവന പെട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വീടുകളിൽ സംഭാവന പെട്ടി വെച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പറയാനുള്ളത് ഈ സംഭാവന പെട്ടി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനാണ് അതേ ഖുറാമന പടമാക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ നല്ല കാര്യമാണ് ആ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തൊരു നല്ല കാര്യമാണ് സംഭാവന പെട്ടി വെക്കുക എന്നത് ഇനി വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ നേർച്ച പെട്ടിയുണ്ട് പൊരുത്തം പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടിച്ചു പൊടിച്ച ആളാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അങ്ങനെ നേർച്ച പെട്ടിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ നല്ല കാര്യം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സഹേബികളും അംഗീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിലായി പൂർണമായി എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുസ്ഹഫ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് പിന്നീട് ഒന്നിലധികം കോപ്പികളായി എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു സയ്യിദിന ഉസ്മാനബിൻ അഫാൻ റതിയല്ലാഹു അൽഹു ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ മഹാന്മാരും അങ്ങനെ പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം പിഴച്ചുപോയ നരകാവകാശികളാണ് എന്നതിന് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു റാഫിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി റാഫിലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചവന് കൈയും കാലുമുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുകയും പഠിച്ചവൻ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുകയും മാസം കണ്ടാലും നോമ്പും പെരുന്നാളും ആക്കാൻ പാടില്ല കണക്ക് നോക്കണമെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്ത പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരു പിഴച്ചുപോയ വളരെ പിഴച്ചുപോയ ഒരു വിഭാഗമാണ് അവർ ഉമർ മുഹത്താബ്രതി ലോഹനെ സംബന്ധിച്ച് ഉമർ മുഹത്താബ് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പുതിയ നിസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് തറാവി നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ മഹാനായ ഇമാം സർഹസി റതി അള്ളാഹു അലു ഹനഫി മധുബിലെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അവിടുത്തെ കിതാബിൽ റാഫിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തെ വളരെ ശക്തിയുക്തം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടും വളരെ മോശമായ നിലക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും സംസാരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉമർ മുഹത്താബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മോശമായ ആരോപണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സഹേബത്തിന്റെ പേരിൽ മോശമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് റാഫിലത്ത് അവരുടെ വാദമാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന വാദം ഇതിമാമിബിൻ ഹജർ അസ്കലാനുറിയുള്ളു ഫതുഹുൽ ബാരിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ ആ ഇമാമീങ്ങൾ അവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവരായും വലിയ വിവരമുള്ളവരായും മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളൊക്കെ സവിസ്തരം പഠിച്ചവരായും അറബി ഭാഷയിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായും അള്ളാഹു വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ളവരാണ് മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ ആ ഇമാമീങ്ങൾ അവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്നാണ് ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹു അൽഹു അതാ റിസാലയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മൾ പരീക്ഷണം നടത്തും നിങ്ങളിലുള്ള അധ്വാനിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു താല അതാ അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഇന്നവരാണെന്ന് അധ്വാനം നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് വസ്വാബിരീൻ അള്ളാഹുവിനും കൂട്ടി അറിയാമെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് വസ്വാബിരീൻ ക്ഷമിക്കുന്നവരെയും അറിയേണ്ടതുണ്ട് വനബിലുവാഹ്ബാറക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ ഖബറുകൾ നിങ്ങളുടെ ഖബറുകൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായ മുജുത്തഹിദുകൾ ആ മുജുത്തഹിദുകൾ നിയമം കണ്ടെത്തുകയാണ് നേരത്തെ വ്യക്തമായി
ഹരീസിൽ ഒന്നിലധികം അർത്ഥത്തിൽ വന്ന വാചകങ്ങൾ അതിൽ ഒരർത്ഥമായി ഒരർത്ഥത്തെ കൂടുതൽ അവർ കൂടുതൽ പരിഗണിച്ച് അതിന് പ്രസക്തി നൽകി അത് പ്രബലമാക്കി അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഇമാമികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായ ഡ്യൂട്ടി ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ഇറക്കി കൊടുത്ത ഖുർആാനിൽ അതാ സ്ത്രീകൾ വിവാഹമോചനം നടത്തപ്പെട്ടാൽ അവർ മൂന്ന് കറ് കാത്തിരിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വൽ മുത്തല്ലഖാതു യറബ്ബസു നബി അൻഫുസിഹിന്ന സലാസത ഖുറൂ കറ് എന്ന വാക്കിന് മെൻസസ് ഹൈദു എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് മെൻസസിനിടയിലുള്ള ശുദ്ധി എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത് മെൻസസ് എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബി ഐസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ മെൻസസിനിടക്കുള്ള ശുദ്ധിയുടെ അവസരം എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കാരണം രണ്ട് വ്യാഖ്യാനത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതാണ് ആ വാചകം രണ്ടിനും പറയാൻ പറ്റുന്ന വാചകമാണ് സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനെ ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഒരു നിലക്കാണ് ഐസ ബിബിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് വേറൊരു നിലക്കാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റലി അള്ളാഹു അല്ലു സ്വീകരിച്ചത് സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹനഫി മദ്ഹബിൽ ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹമോചനം നടത്തപ്പെട്ടാൽ ആ സ്ത്രീയെ മറ്റൊരു വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് മൂന്ന് ശുദ്ധി കഴിയണം അങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തിൽ വരുമ്പോൾ പടച്ചരുടെ നിയമം അവിടെ ഏതാണെന്ന് ഇമാം സുഹൃത്ത് റതി അള്ളാഹനോട് ഒരു ചോദ്യം വന്നു സുഹൃത്ത് ഇമാം റതി അള്ളാഹുൻ പറഞ്ഞു പടച്ചവന്റെ നിയമം ഇമാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഹനഫികൾക്ക് നിയമം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഷാഫികൾക്ക് നിയമം ഷാഫി മാമോഹൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതിപ്പോ വേഗം മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കേരളത്തില് കേരളത്തിൽ ഉള്ള നിയമമല്ല കർണാടകയിൽ ഉള്ള നിയമം കേരളത്തിൽ ചാരായം വിറ്റാൽ അതിന്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കും അതേ സമയത്ത് കർണാടകത്തിൽ ചാരായം വിറ്റാൽ കേസെടുക്കൂല ഭരണഘടന ഒന്ന് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഒന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒന്നാണ് പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് നിയമ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വ്യത്യസ്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജസ്റ്റിസും വേറൊരു ജസ്റ്റിസും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ നിയമ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ് അത് സീതനാബുഖിക്കുന്നടക്കം അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായി നിയമങ്ങൾ അവര് കണ്ടെത്തുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇന്നലെ നാം ഓതിയ ആയത്ത് ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് മഹാനായ കണാരണ്ടി ഉസ്താദിന്റെ വാതു കേൾക്കാൻ പോയി അന്ന് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് വാതു പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ വാതു പറയുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നത് കേട്ടു ആ ചരിത്രം എന്റെ മനസ്സിന് നല്ല കുളിർമയുണ്ടാക്കി ഞാൻ അതിന്റെ ശേഷം മഹാനവറുകളെ പോയി കണ്ടു ഞാനും ചെറിയ മുത്താല്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഒരു പണ്ഡിതനിൽ നിന്ന് കേട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറയലാണ് മുത്തലിമീങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെറും കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയലല്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ നബിമാരൊന്നുമല്ലല്ലോ പറയുന്ന ആളോട് ചിലപ്പോ വാക്കി തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വരാം അത് ചിലപ്പോൾ ഇമാമീങ്ങളുടെ കിതാബുകളിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ സെബുക്ക് കലബ് എന്ന് പറയും എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി വിചാരിച്ചതല്ലേ എഴുതിപ്പോയത് അതുപോലെ വിചാരിച്ചതല്ല പറഞ്ഞു പോയത് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഇവരെ ക്ലിപ്പൊന്നുമില്ലാത്ത കാലമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ കണാരണ്ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോ അതേത് കിതാബിലാണുള്ളത് നേരിലൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ മുത്തലിമായ കാലത്ത് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ പോയി അപ്പൊ ഉസ്താദ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഒരു നാല് മധുഹബിൽ നാല് നിലക്ക് എങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുന്നു എങ്ങനെ വീക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണത്തിലാണ് ഉസ്താദ് അവർകൾ വയലിൽ പറഞ്ഞത് അത് ഈ ആയത്തായിരുന്നു ഇന്നലെ നാം ഓതിയ എന്ന ആയത്തായിരുന്നു നാല് മധുഹബിന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തെളിവായി മഹാനവറുകൾ അന്ന് ഓതിയിരുന്ന ഒരു ആയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തി സത്യം ചെയ്തു പോയി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ഹീനിൽ തൊടുകയില്ല എന്നാണ് സത്യം ചെയ്തത് ഹീൻ എന്നതിന് ഇന്നലെ നമ്മൾ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവസരം ടൈം കാലം എന്നൊക്കെ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ ഏതവസരം തൊട്ടുകൂടാ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വ
അങ്ങനെ അലിയുബ് നബി താലിബ് കണ്ടു അലി റതിഹൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നാളെ തുടർന്ന് ഇനി വിരോധമില്ല ഇന്ന് തൊടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇല്ല ഹദർത്ത് റസൂൽ ഇല്ലാഹി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ഹദർത്തിലേക്ക് ചെന്നു നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാല് ഇമാമീങ്ങളായ വലിയ മഹാൻമാരായ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായ അറബി ഭാഷയിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വലിയ തക്വയുള്ള വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള വാഹു തകര എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയ ആ നാല് മഹാന്മാരെയും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി നിങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചു വിളിപ്പിച്ചിട്ട് സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മരണം നിങ്ങൾക്ക് മരണം വരെ തൊടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം മഹാനായ സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരായത്ത് തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചു അതെ യൂനുസ് നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനങ്ങൾ അവരെ മരണം വരെ നമ്മൾ സുഖം അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് അവിടെ മരണമാണ് ഹീൻ എന്ന പദത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ടുകൂടെന്ന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് മഹാനായ മുർമുഖത്താബ്രോഹനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തുടാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നാം അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് അവിടെ രൂപമാക്കി വെച്ചു അതിന് ഹീൻ അത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന് ഹീൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം തൊട്ടുകൂടാ ഹീനിൽ തൊടൂല എന്നാ പറഞ്ഞു നാൽപ്പ് കൊല്ലം തൊട്ടുകൂടാ ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ പറയാൻ ഞാനും ഖുർആൻ തന്നെയാണ് എനിക്കും തൊലിവ് ഒരു മരത്തെ ഉദാഹരണമാക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൂത്തി എല്ലാ കൊല്ലവും എല്ലാ വർഷവും അതിന്റെ ഫലം അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം അതാണ് ഹീൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലം തൊട്ടുകൂടാ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലീബ് നബി താലിബ് അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ ഇന്ന് പറ്റില്ല നാളെ തൊടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഖുർആാനിൽ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ഹീനാണ് തെളിവ് എനിക്ക് മൂന്ന് ഹീന തെളിവ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ഹീനത്തും സൂന വൈകുന്നേരമാകുന്ന സമയം വഹീന തുസ്ബിഹൂന നേരം വെളുക്കുന്ന സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഹീൻ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസ്ഹാബി കന്നുജൂം എന്റെ സഹാബികൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്റെ സഹാബികൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ഏത് നക്ഷത്രത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചും കപ്പിത്താന് കരപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ എന്റെ ഏത് സഹാബികളെ പിന്തുടർന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം പിടിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഇമാം അവിടുത്തെ കിതാബുൽ മുസ്തസ്ഫൈൽ നാല് മധബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരണം ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരാതെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹരീഫും മനസ്സിലാക്കി സ്വർഗം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് വിശദീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരേണ്ടതില്ല ഓരോരുത്തരും ഖുർആൻ നോക്കണം ഓരോരുത്തരും ഹരീഫ് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ അവർ അതാ അവർ കതരികളാണ് കതരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കതരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഒരു ഹരീസിൽ പഠിപ്പിച്ചു അൽ കതരിയത്തു മജൂസു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ ഈ സമുദായത്തിലെ മജൂസികൾ മജൂസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീൻ ആരാധിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളാണ് ആ തീൻ ആരാധിക്കുന്ന മജൂസികളാണ് ഖദരിയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ രോഗമായാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകണ്ട അവര് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ മയ്യത്തിനെടുക്കലും പോകണ്ട ആത്രയും ദുഷിച്ച വിഭാഗമാണ് കതരിയത്ത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി വിഷ്കാത്തില്ല ഹരീഫ് നമുക്ക് കാണാം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും ഗൗരവമേറിയ പിഴച്ച വിശ്വാസക്കാരും പിഴച്ച ആശയക്കാരുമാണ് അവർ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾ മരിച്ചാലും കൂടി കയറണ്ട ഈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അലിഹുനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചതായി കാണാം അത്ര മോശക്കാരാണ് അവർ ആ കതിരീയത്ത് ആ കതിരീയത്തിന്റെ വാദം എന്താണ് അറിയത്തിന്റെ വാദം ഈമാൻ കാര്യത്തിൽ ആറാമത്തെ അതായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് നന്മയും ഏത് തിന്മയും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് 
എന്ന വിശ്വാസവും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ വിഷയങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ആശയവും അവർക്കില്ല അവര് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ലോകം നടക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഭരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതുപോലെ അല്ല ഭരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നടക്കുമ്പോ പോലെ ഭരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആകെ അള്ളാഹു തല ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാകുന്ന ഒരാശയമായി മാറിയത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിൽ തെളിക്കുകയല്ല പഠിച്ചവൻ പഠിച്ചവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിലൂടെ നടത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ പഠിച്ചവനാകാൻ കൊള്ളുമോ ഇരിക്കട്ടെ വൽ കദരി ഈ കതറിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലാത്ത കക്ഷികൾക്കാണ് കതരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചേട് കെട്ടുടാത്താക്കി ചേടൻ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി കതരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കതറിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കതരികൾ നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ ഉള്ള കതരികൾ ഈ പുതിയ ആശയക്ക അവർ അതാ എന്റെ സമുദായത്തിലെ മജൂസികളാണെന്ന് നബി സല്ലാഹ് ഹരിസനോ പറഞ്ഞു ആ മജൂസികൾ എന്ന് നബി സല്ലാഹങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച കതരികളുടെ വാദമാണ് ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ ആവശ്യമില്ല ഇമാമീങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ മറിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓരോരുത്തരും ഹരീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന വാദം ആ കതരികളുടെ വാദമാണെന്ന് ഇമാം ഖസാലി റതി അള്ളാഹു കിതാബുൽ മുസ്തസ്ഫൈൽ വിവരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ഇമാം ആമുദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് അതേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഗ്ദാദിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം മൊഴിത്തസിലത്തുണ്ട് മൊഴിത്തസിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും പുത്തനാശയക്കാരാണ് ഇമാമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ഇമാമീങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്ത മുഷിരിക്കുകളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് മൊഴിത്തസിലത്ത് ആ മൊഴിത്തസിലത്തിനും ഇതേ വാദമുണ്ട് അവർ കറാമത്ത് നിഷേധിക്കുന്നവരാ ൗലിയാക്കൾ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നവരാ ഖബറിൽ ശിക്ഷയില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാ പടച്ചവനെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളുള്ള മൊഴിത്തസിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ ബഗ്ദാദിലുള്ള മൊഴിത്തസിലത്ത് അത് ഏത് പുത്തനാശയക്കാരും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ബഗ്ദാദിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പായ മൊഴിത്തസിലത്ത് അവരുടെ വാദമാണ് ഇമാമിങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ പാടില്ല ഓരോരുത്തരും ഖുർആാനും സുന്നത്തിലും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന വാദം എന്ന് ഇമാം ആമുദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇമാമിങ്ങളെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഇമാമിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത ബുദ്ധി അത് അപാര ബുദ്ധിയാണ് സാധാരണ ബുദ്ധിയല്ല ഇമാമിങ്ങളെ ബുദ്ധി അപാര ബുദ്ധിയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുനോട് ഭരണാധികാരി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാതിയാകണം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിന് അർഹതയില്ല എനിക്കതിന് അർഹതയില്ല അപ്പോ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കളവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാതിയാകണം ജഡ്ജിയാകണം മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ അർഹതയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതോ അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കളവാണ് കളവ് പറയുന്ന ആളെ ജഡ്ജിയാക്കാൻ പറ്റുമോ കളവ് പറയുന്ന ആളെ ജഡ്ജിയാക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം സത്യാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായാലും എന്നെ ആക്കാനും പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ മൂപ്പര് സ്ഥാനമാനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്കിങ്ങ് കാതിയായി കളയണം എനിക്കിങ്ങ് ജഡ്ജിയായി കളയണം അങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങളൊന്നും അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുനില്ല അങ്ങനെ സ്ഥാനമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ആ വലിയ അധികാരം ഏറ്റെടുത്താൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ കുടുങ്ങി പോകുമോ എന്ന അങ്ങേറ്റത്തെ ഭയമാണ് അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ വലിയ ബുദ്ധിയാൻ ആ അപാരമായ ബുദ്ധിക്ക് മുമ്പിൽ യുക്തിവാദികൾ മുട്ടുമടക്കുകയാൽ അതേ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവരോട് സംവാദത്തിൽ വന്നവരൊക്കെ മുട്ടുമടക്കുകയാണ് വലിയ ബുദ്ധിയാണ് എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വലിയ ബുദ്ധിയാണ് ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് വയസ്സ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ദീരുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ദീരുൽ ഇസ്ലാം ഹയാമെന്നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തും അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇമാമിങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധി അപാരമായ ബുദ്ധിയാണ് ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർ കണ്ടെത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന ഇമാമിങ്ങൾ അവർ ഇതാ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം അവര് ഖബർ പറയും ആ ഖബർ അവരുടെ ഖബറുകൾ അതെന്താണ് അതെ വിത്തറ് വിത്തറ് സുന്നത്താണ് അത് ഒരു ഖബറാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവര്
മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ നമുക്കൊരു മരുന്ന് എഴുതി തന്നാൽ ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ മരുന്നുകൾ എന്താ തെളിവ് നീ അവളാരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പത്ത് വേറൊരു ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഡോക്ടർ പറയും കാരണം ഇവനിക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയോ ഇവന് ആ മരുന്ന് തന്നെയാണ് രോഗം അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മരുന്ന് ഇന്നതാണ് ഈ മരുന്നിനുള്ള അംശങ്ങൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ ഡോക്ടർ തന്നാൽ പിന്നെ എത്ര രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോ മാത്രമല്ല അവൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവന് വല്ല ഇൽമുണ്ട് അറിവില്ലാത്തവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ പിന്നെന്താണ് ഇവരുള്ള ആള് ശരീരം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എഴുതിയ മരുന്ന് അത് കണ്ണും ജിമ്മി അവൻ കുടിക്കല്ലേ എന്നാണ് സാധാരണ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ചെയ്യാ ഇതുപോലെ ഷാഫി മാമൃതി ലോഹൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഷാഫി മാമൃതി ലോഹൻ ഇവനെ നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളായി ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ആ ഷാഫി മാമൃത ലോഹൻ ഒരു കറാഹത്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഇന്നുവരെ ഒരാൾക്കും പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഷാഫി മാമൃത ലോഹൻ ഇന്ന് മോശം ചെയ്തു എന്ന് ഇന്നുവരെ ഒരാൾക്കും പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരേതിരാളിക്ക് പോലും ആരോപണം പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ര വലിയ ശുദ്ധന്മാരാണ് അവർ അത്ര വലിയ ഭക്തന്മാരാണ് അവർ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അവർ വലിയ വിവരമുള്ളവരാണ് അവർ ആ വിവരമുള്ളവർ അധ്വാനിക്കണം അധ്വാനിച്ച് അവർ നിയമം കണ്ടെത്തുകയാ അങ്ങനെ നിയമം കണ്ടെത്തുന്ന മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ ആ ഇമാമിങ്ങൾ നമുക്ക് വിഷയം പറഞ്ഞു തരണം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കണാരൻ്റെ ഉസ്താദിന്റെ വാതിന് പോയിട്ട് ഈ സംഭവം ഞാൻ കേട്ടു നാല് നിലക്ക് സഹാബികൾ വിവരിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതാ നാലും ശരി വെച്ചിരിക്കുകയാ നാലും ശരി വെച്ചിരിക്ക നാലിനും കുറാൻ തെളിവാണ് അപ്പൊ നാലും ശരി വെച്ചിരിക്കുകയാ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ഏത് കിതാബിലാണ് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഏത് കിതാബിലെ ഉള്ളത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത ചോദ്യം പോലെ ഒരു അത്ഭുതമായ ചോദ്യമായി പോകും ഏത് സമയത്ത് ഏത് കിതാബിലാണ് കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ താഴ്മയോടെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അള്ളാഹോർക്കൊക്കെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഈ സബർഹീത്തിൽ മാലിക്കിയുടെ സറഹിലുണ്ട് ഏർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് സറഹ് അപ്പോ അറബൈനവിയുടെ സറഹിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടതാണ് ആ കിതാബും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് പേരും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് നല്ല കുറിച്ചെടുത്തു പിന്നീട് ഞാൻ ആ കിതാബ് പരതി പിടിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഞാനത് നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി മഹാനായ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു നവിന്റെ മധുഹബുകാരനാണ് ഈ കിതാബ് എഴുതിയ ഇമാം സബർഹി മഹാനവറുകൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ മാലിക്കി മധുഹബ് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സത്യം ചെയ്താൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ തൊടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞങ്ങളെ മാലിക്കി മധുഹബ് അപ്പൊ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വാചകങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം അർത്ഥമുണ്ടാകുമ്പോഴും അതുപോലെ ഒന്നിലധികം അർത്ഥത്തിൽ ഒരേ വാചകം പല സ്ഥലങ്ങളിലും വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിൽ വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഹിതമുണ്ടാകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങൾ ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഇമാമിങ്ങളെല്ലാം സത്യവാൻമാരാ അവരെല്ലാം വിജയിച്ചവരാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ഡ്യൂട്ടിയാണ് അധ്വാനിച്ച് നിയമം കണ്ടെത്തണമെന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ മരിച്ച് മരിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നു പോകും പിന്നെ പിന്നീട് അത്തരത്തിലുള്ള ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിവരല്ലാത്ത ആളുകളെ പിടിച്ച് മനുഷ്യന്മാര് ചിലപ്പോ നേതാക്കളാക്കും അങ്ങനെ നേതാക്കളാക്കിയിട്ട് വസൂലു വിവരല്ലാത്തവനെ നേതാവാക്കിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവർ അവരെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മറുപടി പറയും അപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞവൻ പിഴച്ചു ആ മറുപടി കേട്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവനെ പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം പിൽക്കാലത്ത് വരും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ
അങ്ങനെ കയ്യാമത്ത് നാട് വരെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അവർ നല്ല പ്രഗത്ഭരായ ശിഷ്യന്മാര് മുഖേനയും മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഖേനയും ഇവിടെ കയ്യാമത്ത് നാട് വരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകാതെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായത് അവര് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അതും ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷാഫിഅള്ളു എത്രയാണ് ഉറക്കമൊഴിച്ചത് എത്രയാണ് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്തത് എത്രയാണ് ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പ്രയാസപ്പെട്ടത് ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത് ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചിന്തിച്ചത് ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് പണ്ഡിതന്മാർ നല്ല ക്ഷമയുള്ളവരാകണം ക്ഷമയോടുകൂടെ തന്നെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഗ്രഹിക്കണം ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ശരി അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഏത് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ശരി അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പഠനത്തിൽ തന്നെ സമയം കണ്ടെത്തണം അപ്പോഴേ ശുക്ര ധാരാളം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ പണ്ഡിതന്മാരോ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിച്ച ദീൻ അത് തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പലരും ഉണ്ടാകാം അവിടെയും അവർക്ക് ക്ഷമ വേണം ചീത്ത പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് രാജിവെക്കരുത് കല്ലേറി വരുമ്പോഴേക്ക് വിട്ടേച്ച് പോകരുത് ആളുകൾ കുറ്റം പറയുമ്പോഴേക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കരുത് നല്ല ക്ഷമയോടെ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് പഠിച്ച ഇൽമ് നന്നായി പ്രചരിപ്പിക്കണം ക്ഷമ അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് നല്ല ക്ഷമ വേണം ആ ക്ഷമയോടുകൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ഷമ എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താവൂസ് ഋതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വലിയ മഹാനാണ് താവൂസ് ഋതി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് സഹാബത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ടെന്ന് സഹാബികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത താപിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താവൂസ് ഋതി അള്ളാഹു അൽഹു ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ സഹാബികൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സുന്നത്തായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു അത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണെന്നും അതിൽ ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ലെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു ഹജറുൽ ഹൈത്തമി റതി അള്ളാഹു അൽഹു ഷാഫി മധുഹബിലെ പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനായ ഇബിനു ഹജറുൽ ഹൈത്തമി അവിടുത്തെ ഫതാവൽ കുബറയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം സിയൂത്ത് റതി അള്ളാഹു അൽഹു മഹാനവറുകളുടെ കാലഘട്ടം വരെ ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇമാം സിയൂത്ത് റതി അള്ളാഹു വഫാത്താകുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലി നിങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയി ഏകദേശം അതാ തൊള്ളായിരം കൊല്ലത്തോളം മക്കയിലും മദീനയിലും തുടർന്നു വരുന്ന സുന്നത്താണ് ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഇമാം സിഹുത്തു അൽഹാവിയിൽ ഫതാവയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇമാമികൾക്ക് തർക്കമില്ലാത്ത സഹാബത്ത് പതിവാക്കിയ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സുന്നത്ത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തന്ന മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഇമാം സുറതി അള്ളാഹു അല്ലു ആതി അള്ളാഹു അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അതാ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഭരണാധികാരിയായ ഹജാജ് ഹജാജ് ബിന് യൂസുഫ് അദ്ദേഹം പണ്ഡിതന്മാരെ കൊന്ന ആളാണ് പണ്ഡിതന്മാരോട് മനസ്സുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോശമായ സ്വഭാവത്തെയും തെറ്റായ പ്രവണതകളെയും പണ്ഡിതന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്യും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല പണ്ഡിതന്മാരോട് കടുത്ത വിരോധം വെച്ച് പുലർത്തും അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരെ പലരെയും അദ്ദേഹം കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഹജാജീവിനെ യൂസ് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ എന്റെ സമീപത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ ഇരുത്തി എനിക്കൊരു തലയണിയൊക്കെ തന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ആദരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ട് അതാ അങ് അകലെ നിന്ന് ഒരാൾ ഉറക്കെ കായബത്തിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ഒരാൾ തെൽബിയത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാർ തെൽബിയത്ത് ഉറക്കെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് സ്ത്രീകൾ പതുക്കെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് നമ്മള് ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് നടത്താറുണ്ട് 
അങ്ങനെ നടത്തിയ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ സിഡിയാക്കി ഇറക്കിയിട്ടും ഉണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരൊക്കെ അത് കേട്ടു നോക്കിയാൽ നല്ലതാണ് ഈ അടുത്ത് എറണാകുളത്ത് അടുത്ത് നിന്നുള്ള ഒരാള് എന്നെ വിളിച്ച് എന്നോട് ഞാൻ ഇക്കൊല്ല ഹജ്ജിന് വാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആ സീഡി പൂർണ്ണമായി ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടു എന്നെ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ടെലിഫോണിലൂടെ സംശയം ചോദിച്ചു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും ഉദ്ദേശിച്ചവർക്കെല്ലാം ഹജ്ജും ഉമ്രയും ഒക്കെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേട്ടുപഠിക്കുക അത് വലിയൊരു അറിവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ ബുറുതമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏഴ് ദിവസം ഇവിടെ വെച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളത് വേറെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുമാണ് സംസാരിച്ചത് ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെയും ബുറുതബൈത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ മധുഹാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയം അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയമായി നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ബുറുതയിലുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം പ്രഭാഷണം അൻപത് മണിക്കൂർ അതിന് അത് മെമ്മറി കാർഡിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ പെൻഡ്രൈവ് ലഭിക്കും ഡി വി ഡി ലഭിക്കും ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്റെ വീട്ടിലോ കുറ്റിയാടിയിലോ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അൻപത് നേരത്തെ മണി അൻപത് മണിക്കൂർ വേദം കേൾക്കാലോ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാലോ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് വന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്രക്ക് വന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തെൽബിയത്തിയില്ലാണ് ഉറക്ക തെൽബിയത്തിയില്ലാണ് പുരുഷന്മാർ ഉറക്കയാണ് തെൽബിയത്തിയില്ലേണ്ട് സ്ത്രീകൾ പതുക്കെയാണ് ഇല്ലേണ്ട് സ്ത്രീകളെ ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കേണ്ട ശബ്ദമല്ല സുബാനല്ലാ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെണ്ണിനെ തലമറച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ വിട്ടില്ല അങ്ങനെ തലമറച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ വിൽക്ക വിടാത്ത വകയിൽ കുറെ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ റോട്ടമ്മൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉറക്ക മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് തലയും തുറന്നിട്ടിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രകടനം നടത്തി നല്ല ചികിത്സയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചികിത്സയായിട്ടുണ്ട് ഇന്നാലില്ലാഹിറാജു പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അതുപോലെ നടക്കാനും ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറെ ഒരു ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അതിനെ നേരിടേണ്ടത് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആകർഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടും ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവൻ എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ലോകമൊട്ടാകെ ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഇസ്സത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണം പഴയ കാലത്തുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ പലരും തെന്നി മാറി പഴയ കാലത്തുള്ള നല്ല നല്ല ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി എന്നിട്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ജീവിതം തക്വയിൽ നിന്ന് വിട്ട് തോന്നിവാസം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ വന്നു അതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകളും ഇറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്സത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതന്മാർ മഹോന്നതന്മാർ അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ചെയ്തികളാണെന്ന ബോധം വേണം അതിന് പിന്നെയും ദുഷ്ചെയ്തികളെ കൊണ്ടല്ല അതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് സറായിൽ പാടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല വെറുതെ അല്ലല്ലോ അള്ളാഹു താല സ്ത്രീകൾക്ക് ബാങ്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം അങ്ങനെ പുറത്ത് കേൾക്കേണ്ട ശബ്ദമല്ല അങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കേണ്ട ശബ്ദമല്ല അതുപോലെ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ലബൈക്ക് അള്ളാഹുമ ലബൈക്ക് ഉറക്കെ പറയണം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ അത് വളരെ പതുക്കെ പറയണം ഹജാജിബിൻ യൂസുഫിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് താവുസ്രീല്ലോ അവന് പറയാൻ ഉറക്കെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലാണ് അപ്പൊ ഹജാജി പറഞ്ഞു അയാളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോടാ അങ്ങനെ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആ വ്യക്തിയെ പിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു മിമ്മനി റജുലു എടോ നീ എവിടുന്നാ അയാൾ പറഞ്ഞു നീ ഏത് ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാന്ന് ചോദിച്ചു മിമ്മനി റജുലു ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാ നീ അപ്പോ ആ വന്നാൾ പറഞ്ഞു മിനൽ മുസ്ലിമി ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് അപ്പൊ മൂപ്പര് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്
ഗംഭീര മനുഷ്യനായിട്ട് ജസീമൻ ഭയങ്കര തടിയുള്ള ആളായിട്ട് ലബ്ബാസൻ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് റഖാബൻ നല്ല വാഹനത്തിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഹറാജൻ ധാരാളം പോകുന്നുണ്ട് വല്ലാജൻ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോ ഹജാജ് യൂസുഫ് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ലൈസ ഹാദാസുക ഇതിനെ പറ്റിയല്ലേടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ലൈസ ഹാദാസുക അപ്പൊ ഇയാൾ പിന്നെ എന്തിനെ പറ്റിയാ ചോദിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു സാൽത്തുഖാൻ സീറത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല നടപടിക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഉപ്പരം കണ്ട് തുറന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടത് കടുത്ത അക്രമിയായി പിന്നെയോ അശൂപൻ അതേ വല്ലാതെ ചതിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി സൃഷ്ടികൾക്ക് അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടികൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് സൃഷ്ടികൾ അനുസരിക്കുന്നവനായി സൃഷ്ടാവായ പടച്ചവനെ ധിക്കരിക്കുന്നവനായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം സഹോദരനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരിയോടാ പറഞ്ഞത് അതും ഭരണാധികാരി ഇതും ഭരണാധികാരിയാ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ചൂടായി അജാജിന് ചൂടായി ഞാനും അയാളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നീ എന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വണ്ടി എന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായി ഇയാള് ആ മഹാന്റെ മറുപടി നീയും അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാനും അള്ളിയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ വലുതാണോ ഞാനും അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ വലുതാണോ നീയും അദ്ദേഹമായുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നവനാണ് നീ അറിയില്ലേ ആ കാര്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ നബിയെ സത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വീട്ടുന്നവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അള്ളാഹു തേരെ തന്ന കടപ്പാടുകൾ വീട്ടുന്നവനാണ് പിന്നെയോ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭരണാധികാരിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും മറുപടിയില്ല ഈ വന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് കൂടി ചോദിക്കാം അത് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവന്റെ സാഹസിൽ ഞാൻ എന്തിൽ നിൽക്കണോ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി മഹാനായ പറയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഇദ്ദേഹം നല്ല വിവരമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം കായബ ഷരീഫിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് കായബയുടെ കില്ലയും പിടിച്ചിട്ട് ോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു അല്ലാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ അഭയമാക്കുന്നു അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തുറക്കലും നീ തുറക്കണം റബ്ബേ നീ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്ന അതേ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പടച്ച റബ്ബിനോട് ചെയ്യുകയാണ് സുഹാനിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഈ ഭരണാധികാരിയെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയം അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആ അറഫ മൈതാനിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുന്നും അള്ളാഹുവിനോട് അദ്ദേഹം വലിയ പേടിയിലാണ് ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടുമോന്ന പേടിയിലാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രയാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് എന്റെ സൽക്കർമ്മം നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ ഒരു സൽക്കർമ്മം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് വല്ലാത്തൊരു മുസീബ നീ മുസീബത്തിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക എന്നൊരു മുസീബത്ത് എനിക്ക് സംഭവിച്ച വകയിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ എനിക്ക് തടയരുതേ അല്ലോ എനിക്ക് നീ എന്നെ വെറുതെ ആക്കരുതേ അല്ലോ അവരുടെ ഭയം അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശരിയായ പണ്ഡിതന്മാരാകുമ്പോ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് 
അവരേത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു എന്ന് കബൂൽ ചെയ്ത് കിട്ടുമോ എന്ന പേടിയാണ് അത് ഹജ്ജാണെങ്കിലും ശരി ഏത് സൽക്കർമ്മമാണെങ്കിലും ശരി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമുണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വളരെ വലിയ പരീക്ഷണമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ കടക്കമുള്ള പരീക്ഷണമാണ് അവർ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടോ ദീൻ തുറന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ദീനിന്റെ നിയമം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വിവരമുള്ളവർക്ക് നല്ല ബാധ്യതയുണ്ട് വിവരമുള്ളവർക്ക് നല്ല ബാധ്യതയുണ്ട് അതേ അതാ നോട്ടീസിൽ പേര് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ നന്ദി കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സ്വാഗതം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ സമൂഹത്തെ നല്ല നയിക്കു നല്ല നിലക്ക് നയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ അത് പറയുന്ന മുസിരിയാരെ കുറെ ആളുകൾ വണ്ടിയും എടുത്തു വന്ന് ക്ഷണിക്കാൻ വരണമെന്നില്ല വയത് അവർക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ വയത് പണ്ഡിതന് പറയാമല്ലോ ആദരവും ബഹുമാനവും കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇത്ര പണം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അതാ അള്ളാഹുത്തേന പണം കൊടുത്തവർ പണം കൊണ്ടാണ് സുഖൃത ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ആരോഗ്യം കൊണ്ടാണ് പടച്ചിറപ്പിന് സുഖൃത ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പടച്ചിറപ്പ് തന്ന നമ്മുടെ ആയുസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുഖൃത ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത വിവരം കൊണ്ട് പടച്ചവന് സുഖൃത ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅല്ലിമീങ്ങളെ മദ്രസകൾ ഏറ്റെടുത്താൽ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന മദ്രസയിൽ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടൊരു കാമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മാല്യമായി നമ്മൾ അതപ്പതിക്കരുത് കേട്ടോ കുട്ടികൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മദ്രസയിലെ മാല്യമീങ്ങൾ മദ്രസയിൽ എത്തിച്ചേരണം അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മദ്രസയിലെ സദുർസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സദുർസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഫിത്നയും ഫസാദും പറഞ്ഞ് അയാളമല്ല ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കാൻ എന്ത് വഴിയുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മുല്ലിമാകരുത് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഈ മുല്ലിമ് കൊല്ലം പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന മുല്ലിമായിരിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടുകാരുമായും നാട്ടിലെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സദർ മുല്ലിമ ഇക്കൊല്ലം വന്നതായിരിക്കാം ആ സദർ മുല്ലിമ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് സ്വഭാവത്തിൽ സമയം അതാ മദ്രസ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ വന്ന ഇയാൾക്ക് ഇന്നെന്നെ തകരാറുണ്ടെന്ന് ഫിത്തിന പറഞ്ഞ് പുതിയ സദർ മുല്ലിമിനെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുല്ലിമാകരുത് നമ്മുടെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാകണം നമ്മളെ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആകരുത് പടച്ചറബ് നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നു എന്ന ബോധം സർവ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകണം അതേ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്റെ നാട്ടിലൊരു മുല്ലിമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു മുല്ലിമുണ്ട് ഞാൻ പള്ളിക്കമ്മറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആ മുല്ലിമ അങ്ങാടി പോകുമ്പോ പൈസ കൊടുത്താൽ എന്റെ വീട്ടില് മുല്ലിമ മീമ ും അയാള് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലില്ലെങ്കിലും അയാള് മദ്രസയെ തന്നെ വേണമെന്നൊരു ചിന്ത ഒരു പ്രസിഡന്റിനും ഉണ്ടാകരുത് ഒരു സെക്രട്ടറിക്കും ഉണ്ടാകരുത് നീ ശമ്പളം മറ്റുള്ളവരോട് പിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മീ മാങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ പഠനം നല്ല നിലക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ സ്നേഹിതനാണോ ഇല്ലേ എനിക്ക് കാര്യം കിട്ടുന്നുണ്ടേ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അതാ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇൽമ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ മുല്ലിമിന് മഹ്റജി ശരിയുണ്ടോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റെഡിയുണ്ടോ കുട്ടികളോട് പെരുമാറ്റം നന്നായിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് തെക്കുവയുണ്ടോ ഇൽമുണ്ടോ എന്നാണ് കമ്മറ്റിക്കാര് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനി 
സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ വാത് കേട്ട് പോയ വകയില് കമ്മിറ്റിക്കാര് ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ശമ്പളം കൂട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് പാസാക്കുന്ന കപട വിശ്വാസികളുമായി പോകരുത് നമുക്ക് ദുബായിലേക്ക് പോകാം ഖത്തറിലേക്ക് പോകാം ബിസിനസ് നടത്താം ജോലി എടുക്കാം നമ്മളെ മദ്രസയിൽ നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാലിബീങ്ങൾ അവര് അവരുടെ ഒരു വീട്ടിന്റെ പണി വരുമ്പോ അവരുടെ ഭാര്യക്ക് ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകുമ്പോ അവർക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ അവര് മറ്റുള്ളവരോട് കൈകാട്ടി ആചിച്ചു നടക്കണമെന്ന ചിന്ത അത് നമ്മുടെ സമുദായം കൈയൊഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാനമായ ശമ്പളം മുഹല്ലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് മുതരിസുമാർക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അകരുത് അത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാകണം റബ്ബ് വലിയ ഖജനാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ രാജാവായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു ആ രാജാവായി വാഴുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ദേഹം പ്രതി അള്ളാഹു എന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു യാതൊരു ലെവലുമില്ലാത്ത വരവാണ് സുബാനല്ലോ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് വന്നിട്ട് രാജാവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരാൾക്കും തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നേരെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സമീപത്ത് വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ദേഹം പ്രതി അള്ളാഹു അൽഹു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഇങ്ങ് വന്നപ്പോ രാജാവ് ചോദിച്ചു പോയി അതാ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എവിടുന്നാ വരവ് സുഹാനല്ലോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇയാള് ഉടനെ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാന് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നത് ഈ മുസാഫർ ഖാനയില് ഈ വഴിയമ്പലത്തില് നിങ്ങളെ കൂടെ കുറച്ച് താമസിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്ത് നിന്നാ പറയുന്നു ഇബ്രാഹിമിന് അധികം പ്രതി ചെല്ലട നീ ഭ്രാന്തന ഇത് എന്റെ വീടല്ലേ എന്റെ കൊട്ടാരല്ലേ ഇത് പിന്നെ മുസാഫർ ഖാനാണ് ഇത് എന്റെ കൊട്ടാരമല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങളെ മുമ്പ് താമസിച്ചത് ആരായിരുന്നു നിങ്ങളെ മുമ്പ് ഇവിടെ താമസിച്ചത് ആരായിരുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ബാപ്പ അതിനു മുമ്പ് ആരായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ബാപ്പ അതിൻ്റെ മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് വേറൊരാൾ ഓ അങ്ങനെയല്ലേ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മുസാഫർ ഖാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഒരാൾ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കുക അയാൾ അങ്ങ് പോവുക വേറൊരാൾ വരിക അയാളെടുക്ക അയാളങ്ങ് പോവുക പിന്നെ വേറൊരാൾ വരിക വേറൊരാൾക്ക് അയാളങ്ങ് പോവുക ഇങ്ങനെ അല്ലേ മുസാഫർ ഖാൻ പിന്നെ മുസാഫർ ഖാൻ തന്നെ അല്ലേ സുഹാനല്ലോ ഇത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങളും ഇത്തരം ചില മറുപടികളും ഇത്തരം ചില സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ദുന്യാവ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ആട്ടിനെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ടിയുടെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് അതാ കിരികിടവും ഊരിക്കൊടുത്ത് ആട്ടിടേനായ വ്യക്തി ധരിക്കുന്ന തോലിന്റെ തൊപ്പി അതെടുത്ത് തൊപ്പിയാക്കി ധരിച്ചിറങ്ങിയ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിബിനു അദ്ദേഹം ഒരു കപ്പലിൽ കയറണം പലരും കപ്പലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കപ്പലിൽ കയറാൻ നോക്കുമ്പോ കപ്പലിന്റെ ആള് പറഞ്ഞ് രണ്ടു റുപ്യ വേണോ രണ്ട് ദീനാർ രണ്ട് സ്വർണ നാണയ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പില്ല ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈന്ന് തരാൻ ഇപ്പില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈന്ന് തരാൻ ഇയാൾക്കൊരു അത്ഭുതം ഇപ്പില്ലാത്ത ആൾ കപ്പൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് കയ്യിൽ പണം കിട്ടുക ഏതായിരുന്നാലും കപ്പലില് കയറാന്ന് കേറ്റാന്ന് വിചാരിച്ച് കേറ്റി കുറെ അങ്ങോട്ടെത്തി ഒരു ജസീറയിൽ ഒരു ദ്വീപിൽ എത്തി കപ്പലുകാരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇയാൾ എങ്ങനെ തരുകയെന്ന് നോക്കണം എടെങ്കിലും ഒളിച്ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
എന്ന് വിചാരിച്ച് കപ്പലിന്റെ ആള് ഇതാ എന്റെ അവകാശം തിരിയുന്നത് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പ്രതിയോഹു അല്ലു മെല്ലെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോയി ഇയാളും ബേക്കിൽ തന്നെ പോയി ഇബ്രാഹിമോനും അദ്ദേഹം പ്രതിയോഹു അല്ല പോയിട്ട് രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഉള്ളതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു വന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊടുക്കാനില്ല നീ കൊടുക്കണേ സുജൂതിൽ കിടന്നു തല ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോ മുൻഭാഗത്ത് കുറെ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ കാണുകയാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതാ കിട്ടാനുള്ള മനുഷ്യരും അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണുകയാണ് അതാ പറയുന്നു നിനക്ക് രണ്ടല്ലേ വേണ്ടത് രണ്ട് നീ അതിൽ നിന്നെടുത്തോ കൂടുതലെടുക്കരുതേ പക്ഷേ ഈ വിവരം മറ്റാളോടും പറയരുതേ രണ്ട് ദീനാറും എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പോന്ന് സുബാനുള്ള കപ്പൽ പിന്നെയും യാത്രയായി വലിയ കാറ്റും കോളുമൊക്കെ വന്നു വല്ലാത്ത ഇരുട്ട് വന്നു അതാ എല്ലാവരും മരിക്കുമെന്ന സ്ഥലത്തേക്കെത്തി അപ്പോൾ ഈ കപ്പിത്താൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദീനാറ് തന്ന അളവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരൂ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിന് അധികം പ്രതി മോഹനുവിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്തേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് തോന്നുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് രണ്ട് കൈയും അങ് ഉയർത്തി കണ്ണൊന്ന് താഴ്ത്തിയിട്ട് എന്റെ റബ്ബേ എന്റെ റബ്ബേ അത് അറിയിച്ച കുതിരത്ത നിന്റെ കുതിരത്ത് നീ കാണിച്ചു തന്നതല്ലേക്ക നിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയും നിന്റെ റഹ്മത്തും ഞങ്ങൾ അരുചിപ്പിക്കണേ ഇബ്രാഹിമിന് അധികം തങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി കാറ്റും കോളും ഒക്കെ അടങ്ങിപ്പോയി പണത്തെയല്ല പൂജിക്കേണ്ടത് പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കേണ്ടത് റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ റബ്ബ് നമുക്ക് കാഴ്ചയും കേൾവിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളു സാലിഹീങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷാഫ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലില്ലാഹിനകൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദുന്യാവിനെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയ മഹാന്മാരുണ്ട് അവരേറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അവര് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആഴമേറിയ കടലായി ആഹ്രത്തെ അവർ കാണുകയാണ് ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടി സൽക്കർമ്മമാകുന്ന കപ്പൽ ഒരുക്കി വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം പല വിധത്തിലുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല വേറെ ഒരു പരീക്ഷണം പറയുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്ന നിങ്ങളെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കും ചില ഭയങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ആ സമയത്ത് ഭീതിയാണ് ഭയമാണ് ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് തന്ന് പരീക്ഷിക്കും സമ്പത്തുകളിൽ ചുരുക്കം തരും അതേ വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്യമാണ് ബിസിനസ് ഇല്ല അതേ കൃഷികളിൽ വസ്തുക്കളില്ല ജോലിയില്ല കമ്പനികളിൽ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് 
ബിസിനസ്സുകളിൽ കേഴ്സില്ലാതെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണ് അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം നേരിടുന്നില്ലേ ലോകത്ത് പലരും അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കും പലരെയും കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയാണ് പലരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയും അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കും പഴവർഗങ്ങളില്ല പഴങ്ങളില്ല ഉണ്ടാകുന്ന കായകനികൾക്ക് രോഗമാണ് പുഴുക്കുത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷണം നടന്നേക്കും അങ്ങനെ മരണം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണമോ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള പരീക്ഷണമോ ശാരീരികമായ രോഗം കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണമോ ഏത് പരീക്ഷയും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല മുൻകൂട്ടി തന്നെ പറയാണ് ഇത് പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ആ പരീക്ഷ പല വിധത്തിലുണ്ട് ആ പരീക്ഷ റബ്ബ് വിവരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മക്കള് മരിച്ചു പോയാലും ഭർത്താവ് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാലും ഭർത്താവ് മിണ്ടാതിരുന്നാലും അതേ ഭർത്താവ് പിണങ്ങിയാലും അതേ മക്കള് മിണ്ടാതിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ മക്കളോ ഭർത്താവോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ മരിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞാലും അതേ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം പണയത്തിലായാലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണേ ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും പതറി പോകാൻ പാടില്ല ചെതറി പോകാൻ പാടില്ല മനസ്സ് തളരാൻ പാടില്ല മനക്കരുത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് കേസെടുത്ത് ജയിലിൽ അടച്ചാലും അങ്ങനെ നിരപരാധികളെ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് വേദനിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവനെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവിടെ ക്ഷമ വേണം വശിരി സാബിരി ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അല്ലതീന ഇതാ സാപത്തും മുസീബ അവർക്ക് വല്ല വിപത്തും സംഭവിച്ച അവരങ്ങ് പറയും ഇന്നാലില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം അള്ളോഹുവിനുള്ളതാണ് ഭരണം അവന്റേതാണ് കൊടുതി അവന്റേതാണ് തടയുന്നതും അവന്റെ തീരുമാനമാണ് ആ റബ്ബിന്റേതാണ് നമ്മളെല്ലാം അവനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരാണ് കുറെ ആളുകൾ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആളുകൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആളുകൾ അത് വലിച്ചിട്ട് പലതും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവിടെ എല്ലാം മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് റബ്ബിലേക്കാണ് ആ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ മുസീബത്തുകൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ മയ്യുരുദില്ലാഹു ഹൈറൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തേന ഹൈറു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഹൈറു ഉദ്ദേശിച്ച വകയിൽ അള്ളാഹു തേല മുസീബത്ത് കൊടുക്കും അല്ല ഒരാൾക്ക് ഹൈറു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആ വകയിൽ അള്ളാഹു തേല ചിലപ്പോ മുസീബത്ത് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകുന്നവരൊക്കെ മോശക്കാരാണ് എന്ന് നിന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞു പോകരുത് ഒരാൾക്കൊരു ചെറിയ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോ സുബാനല്ലാം അത് മറ്റേ ആളെ പൊരുത്തക്കേടാണ് ഇയാളെ പൊരുത്തക്കേടാണ് 
അങ്ങനെ നീ വിധിക്കാൻ പോകണ്ട അള്ളാഹു തല വല്യ വല്യ മഹാന്മാർക്ക് മുസീബത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയ്യൂബി നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് എത്ര പ്രയാസമുള്ള രോഗമാ കൊടുത്തത് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് തോലിന്റെയും എല്ലിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള കഠിനമായ വേദനയാണ് ആ വേദന മഹാനായ അയ്യൂബി നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ക്ഷമിച്ചു നിന്നില്ലേ അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നോക്കുമ്പോ അതാ കല്യാണം കഴിച്ച ഭർത്താവിന് ദുഷിച്ച സ്വഭാവം അവൻ വാശി പിടിക്കുകയാണ് വാശി പിടിക്കുകയാണ് അതാ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നിന്റെ വകയില് അൻപത് സെന്റ് ആണ് അത് പോരാ അത് പോരാ അറുപത് സെന്റ് തന്നെ കിട്ടണം സുബാന ഇവൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇവന്റെ ഈ അൻപത് സെന്റിനാണോ വില അല്ല അവന്റെ പത്ത് സെന്റിനാണോ വില അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പൊരുത്തത്തിനാണോ വില പൊരുത്തം തിരിച്ചും മാർച്ചും വേണം കേട്ടോ മഹാനായ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മുത്താലി നിങ്ങളെ പൊരുത്തം ഉസ്താദ് മാർക്ക് കിട്ടണം എന്താണ് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നല്ല വിനയത്തോടെ ഉള്ളൊരു വാക്കാണത് അതെന്തേ അതേ മുത്താലിമീങ്ങളുടെ പഠനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല അതെ മുത്താലിമീങ്ങളെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല അതെ മുത്താലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ശമ്പളം വാങ്ങണമെന്ന ചിന്തയിൽ ഒരു മുതിരിസ് ദർസ് നടത്തിയാൽ മുത്താലിമീങ്ങളെ പൊരുത്തക്കേട് ഈ മുസ്താദിന് കിട്ടിയേക്കും ചിലർക്കുണ്ടല്ലോ വന്നിട്ട് പൊരുത്തം തരണോ എന്ന് പറയല് പൊരുത്തം എന്ന് എല്ലാരെ പൊരുത്തം വേണം ഉറുമ്പിന്റെ പൊരുത്തം വരെ വേണം അതാ മൃഗത്തിന്റെ പൊരുത്തം കേട് പറ്റൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ പൂച്ചയുടെ പൊരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയ പെണ്ണ് നരകത്തിൽ പോയി വെള്ളം കൊടുത്തില്ല ഇതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ചില ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ വല്ലാത്ത കടുപ്പം ചെയ്യുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ പത്ത് സെന്റിന് വേണ്ടി രണ്ട് സെന്റിന് വേണ്ടി വാശി പിടിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണിന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കാതെ ടെൻഷനിൽ തന്നെ പെണ്ണിനെ നയിക്കുന്ന ചില ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ പോരാ മറ്റ് ചിലരില്ലേ എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നല്ല അവിടെ നിങ്ങളെ പറ്റി ആരെ കൊണ്ടുവല്ല എനിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അതാ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉമ്മയും ബാപ്പയും എന്റെ ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കൂല കാരണം എന്താണ് കാരണം ഉമ്മയും ബാപ്പയും കൂടി അതാ എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് പൊന്ന് കൊടുക്കാൻ ഭാര്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭാര്യക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ചു കൊടുപ്പിക്കൽ ശരിയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അവളെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് വാപ്പയും ഉമ്മയും അവളെ നീ ഇവിടെ കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സങ്കടത്തോടെ ഒരു കടലോര പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വേദിരി എന്നിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യമാ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ പൊന്ന് അത് നിനക്ക് വാങ്ങാൻ അവകാശമുണ്ടോ വാങ്ങി പണയം വെക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ വാശി പിടിച്ചു വാങ്ങി നിന്റെ ഭാര്യയോടൊരു പത്ത് സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ കുറച്ചോ വാങ്ങി അവളുടെ പേരിൽ ബാപ്പ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ കൊടുത്തു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നീ പറയാം അതിൽ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വിറ്റ് പൈസയാക്കണം നിനക്കത് പറയാൻ അധികാരമുണ്ടോ നീ പറയാൻ പാടുണ്ടോ അത് ഉമ്മ തന്നതാണല്ലേ ബാപ്പ തന്നതാണ് അത് വിൽക്കുന്നത് ബാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ നീ അവളെ അവളോട് സംസാരമില്ല അവളെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അവളെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അവളെ നീ ഫോൺ ചെയ്യുന്നില്ല നിന്റെ സ്വഭാവം ഈ പണത്തിന് വേണ്ടി നീ ദുഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചോദിക്കട്ടെ നിനക്ക് പടച്ചവന്റെ ഒരു കോടതിയില്ലേ ഇവിടെയല്ലേ ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ പെടപ്പിക്കാൻ അവളെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ ആഹ്റത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടു കഴിയുമോ സുഹൃത്തെ പടച്ചവൻ നിനക്ക് പരീക്ഷ തന്നതാ നിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഭാര്യ നിനക്ക് പരീക്ഷണമാണ് ഭാര്യയോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിന്നെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവള് അവളുടെ ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ കൊടുത്ത സ്വത്ത് അത് വിറ്റ് നിനക്ക് എടുക്കാൻ വിടാത്തതിനാൽ നീ അവളോട് മിണ്ടുന്നില്ല അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നീയൊരു സങ്കടനാ 
പ്രവർത്തകനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നീ ആലിമീങ്ങളെ കണ്ടാൽ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നവനായിരിക്കും തങ്ങന്മാരെ കണ്ടാൽ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നവനായിരിക്കും നിന്റെ നിക്കാഹിന് മറ്റേ മുസ്ലിയാരെയും തങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നവനായിരിക്കും പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നെറികേടിന് കൂട്ടു നിൽക്കാനാണോ നീ ആലിമീങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് നിക്കാഹി നടത്തിച്ചത് നീ തങ്ങന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് നിനക്കൊന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ പണ്ഡിതന്മാരോട് എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങാൻ പറ്റുമോ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്കൊന്ന് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചുകൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ് ദുഷിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ചില സ്ത്രീകളില്ലേ അവന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല പലതവണ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് വീട് വേണം നമ്മൾ കുറ്റിയടിക്കൽ നടത്തിയെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ആ വേദനയോടെ ദുബായിലാണെങ്കിൽ പണിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവൻ അതാ ഒന്നിങ്ങി വന്നൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ ബാപ്പയുടെ രോഗം കാരണത്താലോ ഉമ്മയുടെ രോഗം കാരണത്താലോ മറ്റെന്തോ ഒരു കാര്യത്താലോ അവനിങ്ങ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവൾ ഒരു ദിവസവും അവനെ ഉറങ്ങാൻ വിടുന്നില്ല എന്തേ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്തത് എന്തേ പൊരപ്പണി തുടങ്ങാത്തത് ഈ സാധുവിന് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശല്യം ചെയ്ത് മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരില്ലേ പെൺകുട്ടികളില്ലേ അവിടെ ക്ഷമിക്കാൻ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ വളരൂഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷമറിയിക്കൂ നബിയെ അല്ലതീനുസീബ അവർക്കൊരു മുസീബത്ത് സംഭവിച്ചപ്പോ അവരുടെ നടപടി എന്താണ് അവര് പറയുന്നു പാപ്പ മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മക്കള് മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നെഞ്ഞത്തടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ ആരോടാണ് ഈ പ്രതിഷേധം അള്ളാഹുവിനോടാണോ അതാ തലമുടി പറിച്ചിടുന്നവരില്ലേ ആരോടാണ് ഈ പ്രതിഷേധം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അതുപോലെ നിലവിളിക്കുന്നവരില്ലേ ചില പുരുഷന്മാരും മനക്കരുത്തില്ലാതെ അത്തരം മുസീബത്ത് വരുമ്പോ നിലത്ത് വീടുരുളുന്നവരില്ലേ കാണുന്നത് നശിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ നെഞ്ഞത്തടിക്കുന്നവരില്ലേ വാപിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നവരില്ലേ കണ്ണിൽ നിന്ന് അതാ ദുഃഖം കൊണ്ട് കണ്ണു നീരുറ്റിപ്പോയാൽ അതിന് പടച്ചറബ് ശിക്ഷിക്കൂല അതേ സമയത്ത് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞാലും നെഞ്ഞത്തടിച്ചാലും മാറി പറച്ചാലും മുടിയതാ തുറന്നിട്ട് കാണിച്ചാലും സ്ത്രീകളെ അതെല്ലാം റബ്ബിനോട് നന്ദിയില്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണ് കേട്ടൂ ക്ഷമ വേണം പരീക്ഷ പല വിധത്തിലാണ് ഉലായിക്കാനീഹിം സലവാത്തും റബ്ബിഹിം ഏത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഏത് പരീക്ഷ വരുമ്പോഴും അവിടെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന് അവർക്ക് അടുക്കൽ നിന്ന് ആദരവോടെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട് അവരാണ് സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചു വർ വലിയ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞാലും അവരതാ കയറെടുത്ത് തൂങ്ങാനില്ല റെയിലിന് തലവെക്കാനില്ല ഭാര്യ മക്കളെയും കൂട്ടി പോയി കളഞ്ഞാലും അവന്റെ മനസ്സ് പതറുന്നില്ല ഞാനെന്തിന് ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അവളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ഞാൻ വേറെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ില്ലല്ലോ സുഹാൻ
സുഹൃത്താണല്ലോ മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് വേറെ ചില അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ വലിയ ബേജാറിലാണ് ഉസ്താദേത് വരക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഫോണിൽ വേറെ സ്ത്രീന്റെ നമ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് പോർമ്മയില്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങുന്നവരായതുകൊണ്ടോ മറ്റോ അങ്ങനെ ചിലപ്പോഴും നമ്പർ ഉണ്ടായിക്കൂടാന്നില്ലല്ലോ നീ എന്തിനും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാളെടുത്ത് പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ ചേച്ചി പോയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറെ സ്ത്രീകളായിട്ട് അയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ അത് അയാൾ പറഞ്ഞു അത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉണ്ടായ സംഭവം ഞാൻ പറയുന്നു വേദൂരം കയറി കള്ളം പറയല്ല തുസീർ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വ്യാജന്മാരുണ്ട് ലോകത്ത് ഞാൻ ആ പെണ്ണിനോട് ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അവൻ ലോക കള്ളനാണ് അവൻ ലോക വ്യാജനാണ് അവൻ ആ പേരിലെ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പെണ്ണിനെ ആകർഷിപ്പിച്ച് പച്ച തോന്നിവാസം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്നല്ലേ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ മനസ്സിന് വല്ല പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന വ്യാജന്മാരെ ഏതെങ്കിലും ജിന്നി ബീവിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യാജ ശൈഹന്മാരെയോ തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടി അതാ കണക്കന്മാരെയോ ഹലാലും ഹറാമും അറിയാത്ത ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാത്ത ചൂഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ും കക്ഷികളെയോ അവരൊരു പക്ഷേ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് ഏജന്റുമാരുണ്ടാകും ആ ഏജൻസികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചരണം കേട്ട് നിങ്ങൾ അത്തരക്കാരെ സമീപിച്ച് നിങ്ങളെ ദീന് നശിപ്പിക്കരുതേ പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം റബ്ബ് സുബാന അനുവദിക്കാത്ത ഒന്നിലും ചാടിപ്പോയി വീഴരുത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഞാനൊരു ജിന്നി ബീവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ആ ജിന്നി ബീവിയെ സമീപിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ സമീപിച്ച് സുബാനന്ദ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആലിമീങ്ങളെ വയലുകളൊക്കെ മുമ്പ് കേട്ടപ്പോ ആ കേൾക്കാൻ വരാത്തതും കേൾക്കാൻ വന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെയും ഭവിഷ്യത്ത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരെ ആരും കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സുഹാനുള്ള ചിലരിങ് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടങ്ങ് ബാധിക്കുകയാണ് എന്താ ബാധിക്കുന്നത് അയാളുടെ മേലത ഇപ്പോൾ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ റിഫായി ഷെയ്ഖ് വരികയാണ് പിന്നെ ഹാജാ മുഹീനുദ്ദീൻ ജസ്റ്റിൽ അജിമീരി വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഔലിയാക്കളും അദ്ദേഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഔലിയാക്കൾ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കുടുങ്ങി പോകണ്ട ചിലപ്പോൾ അറിയാത്തത് പറയുന്നുണ്ടാകാം അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം അതൊക്കെ ജിന്നിന്റെ തട്ടിപ്പുകളിൽ പെട്ട തട്ടിപ്പുകളാണ് കേട്ടോ അതിലൊന്നും ഒരിക്കലും കുടുങ്ങി പോകണ്ട അതാ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും നെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ നെഞ്ച് ഔലിയാക്കൾക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള എയർപോർട്ടല്ല ഔലിയാക്കളുണ്ട് ശരിയാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് ആത്മാക്കളുണ്ട് ശരിയാണ് അവരാത്മാക്കൾക്ക് കഴിവുകളുണ്ട് ശരിയാണ് അതേ അല്ലാഹുനൂതുന്നതാരിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ അർവാഹികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ അവരെത്തിയേക്കാം മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം അതിനൊന്നും ഇവിടെ നിഷേധം വേണ്ട അതിമാം റംജി റതിയല്ലോ അവിടുത്തെ ഫതാവയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സൂഹിദ് സത്യത്തിന്റെ വിരോധികളോട് പോരാടുന്നവരായി സുഹദാക്കളെ കാണാൻ
കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹദാക്കളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിവോടുത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഇസ്രാഹ് മിറാജ് ഓർമ്മിക്കുന്ന റജബ് മാസമല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട അമ്പിയേക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടു കൂടി വന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മഹാന്മാർക്ക് ചിലപ്പോ ഖബറിൽ എഴുന്നേറ്റി വരാൻ കഴിയുമെന്നതിന് ആ ഹരീസ് തെളിവാണല്ലോ ആ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഹറാബിൽ നിന്ന് പോയ പോക്ക് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് മൂസാനബി അലൈസലാം ഖബറിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതല്ലേ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടത് ആ മൂസാനബി അലൈസലാമിന് ആറാമത്തെ ആകാശത്തിലും കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒന്നാം ആകാശത്തിൽ മഹാനായ അതാ അതം അലൈഹി സ്വലാമിനെ കണ്ടില്ലേ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരം അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സന്ദർഭോചിതമായി ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചില്ലേ അപ്പൊ മഹാന്മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞു പോയ ഔലിയാക്കളും ഇമാമീങ്ങളും ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ കയറി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മെ പറ്റിക്കാൻ വന്നാൽ വഞ്ചിക്കാൻ വന്നാൽ അത്തരക്കാരുടെ ചൂഷണത്തിലൊന്നും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകണ്ട നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കണം അലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നാളെ പറയും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം പല വിധത്തിലാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുന്നവർ അവരാണ് സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവർ അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വഴിതിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ ഒന്നുകിൽ നന്ദി ചെയ്യുന്നവനായി അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ നന്ദി കെട്ടവനായി നമ്മൾ വഴിതിരിക്കുന്നു പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലോ ജീവിതം മുഴുക്കേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ബീജം അതേ ഉമ്മപാപ്പമാരുടെ ബീജവും മണ്ടവും സങ്കലനം നടത്തി മനുഷ്യന് അല്ലോ രൂപം കൊടുക്കുമ്പോ നാലാമത്തെ മാസത്തിൽ റൂഹിനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ പരാജിതനാണോ വിജയിച്ചവനാണോ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ പലതും പലതും മലക്ക് വന്ന് റിക്കാടാക്കുന്നു അള്ളാഹുതേല ആ നിലക്ക് മലക്കിന് വിവരം കൊടുക്കുന്നു അന്ന് റിക്കാടാക്കിയത് പോലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നീങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നമ്മളോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളോട് അള്ളാഹുത്തേനെ കൽപ്പിച്ചത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളണം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങ് കൈയൊഴിച്ചേക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ റബ്ബ് സുബാനഹുവത്താല നല്ലവരായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മോശമായി തന്നെ 
പടക്കായി പടക്കായി നശിച്ചു പോകാനുള്ള ഗതികേടായി പോകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചപ്പോഴും ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം റബ്ബാണ് സർവം തരുന്നവനെന്ന ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിച്ച നിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ച ഹിതായത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മോമിനികളായി ഞങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കണേ നേരെയുള്ള വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ അത് ഈ വഴി നടത്തണേ എന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് അല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരെയും ആക്തിമത്ത് ചീത്തയാക്കരുതേ അല്ലോ ഹാത്തിമത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏത് വേളുകളുണ്ടോ ഏത് സദസ്സുകളുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ എൽമിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടോ ഏത് പള്ളികളും മദ്രസകളും ദീനി സംരംഭങ്ങളുമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹിതായത്തിലായി ജീവിതം ോട് മരിക്കണ്ടേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കതിന് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ആക്ടിമത്തി ജീത്തയാക്കരുതേ അല്ലോ ഒരു ഹരീസ് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ പേജാറാകുന്നു പേടിയാകുന്നു തങ്ങളുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോയവരാളും ഒരുപാട് കുത്തും മുറിയുമൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങളോട് സഹാപത്തുടർത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നരകക്കാരനാള് എന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുന്നു സ്വഹാബികൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു സുബഹാനല്ലാ ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് വന്ന മുറികളിൽ വേദനിച്ച് പെടയുമ്പോൾ ക്ഷമകോടെ ക്ഷമയോടെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി കിടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം എടുത്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തങ്ങ് മരിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ സഹേബത്ത് വന്ന് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓ നബിയേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നി പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടു ഷഹീദായി മരിക്കുന്നതിന് പകരം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചു പോയി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് സ്വന്തം വകയിൽ പറയുന്ന ആളല്ലോ ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് അതേ ഒരു കാര്യം അപ്പ ഉണർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓ മുസ്ലിമീകളെ ഏത് മഹല് കമ്മിറ്റിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചാലും ഏത് മദർസയിൽ പഠിപ്പിച്ചാലും ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർത്തിയാലും ഏത് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് കിട്ടണം കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരാള് ടെലിഫോൺ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ചോദിച്ചത് എന്താണ് ചോദിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നേലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നബി തങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിഴല് കാണുമ്പോ ില്ല എന്നല്ലേ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ
ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ മാത്രമേ ഞാനും പറയുന്നുള്ളൂ എനിക്കൊരു പുതിയ വാദമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതിയും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴെന്തെന്ന് നീ ബുറുത കേട്ടാൽ മതി ഞാൻ ബുറുതയിൽ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഉണർത്തി അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹം വേറൊരു മുസ്ലിയാരെ പറ്റിയാണ് പിന്നെന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ മോനെ നിന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നീ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഹുസു കിട്ടിയിട്ട് പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലക്കൊരു നിസ്കാരത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പറയൂ സ്വന്തം ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പറയൂ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും അന്വേഷിച്ചും ആർക്കെന്തുണ്ട് തകരാറെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചും ജീവിക്കുന്ന ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ പെട്ടു പോകണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എത്ര വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും എന്ത് തന്നെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും ഓർക്കടേ ലഭിതങ്ങളുടെ വാക്ക് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകാരമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ അള്ളാഹു തല ശക്തിപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അവിടെ ഇന്നതുണ്ടായി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നതുണ്ടായി എന്നൊക്കെ ശൈത്താൻ നമ്മളെ കൽവിൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവൻ ശ്രമിച്ചേക്കും അത് റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്തോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ആക്രിബത്ത് റബ്ബ് വെച്ചതെങ്ങനെയാള് എന്ന് അവനവന്റെ നഫ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് കേട്ടൂ അതേ സമയത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ അവര് പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ മുടിനാരിഴുന്നേക്കുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ പല വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പേരിൽ ഫിത്തിനയും ഫസാദും പറഞ്ഞ് ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പോയിട്ട് ആക്രിപത്ത് ചീത്തയായ അത് പിന്നെ പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പടച്ചറബ്ബേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഹക്കിനെ ഹക്കായി ബോധ്യപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും പറയാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആഫിയത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ